வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டைனோசஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோங்க டைனோசஸ் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் பார்க்கப்பட்ட எல்லா விலங்குகள்ல இருந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டத்தையும் பிரமிப்பையும் தரக்கூடிய ஒரு உயிரினம் டைனோசஸ் அப்படின்னு இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு உயிரினம் இந்த உலகத்தில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டோம் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு உயிரினம் இருந்திருக்கு இது உண்மையான சம்பவம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பித்த உடனே உயிரியலாளர்கள் தொல்லுயிரியல் ஆய்வாளர்கள் எல்லாருக்குமே அதன் மீதான ஆர்வம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு அதுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் போது அது வந்து இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே பெருசா இருந்தது உடனடியா அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே தொடங்கி இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சிக்கு உள்ளே தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இது டைனோசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அதை எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் சில விஷயங்கள் கற்பனையில மட்டும்தான் சாத்தியம் ஆனா அது கற்பனையிலும் சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் இவ்வளோ பெரிய உயிரினம் இந்த உலகத்துல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படிதான் நமக்கு தெரியுது இந்த உலகம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது இது வேற மாதிரி அப்படிங்கிறது தெரியுது டைனோசஸ் இருக்கும்போது இந்த உலகம் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இமேஜின் பண்ணி பாருங்க டைனோசஸ் அப்படிங்கிற இந்த உயிரினம் இந்த உலகத்துல இருநூற்றி முப்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான தோற்றம் அப்படிங்கிறது தொடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த உலகம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது பல யுகங்களை கொண்டது யுகம் யுகமா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த உலகம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து நம்ம சாட்சி இந்த உலகம் இப்போதைக்கு மனிதர்கள் இருக்கும் போது எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சாட்சி இந்த மாதிரி கண்டங்களாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இருந்தது பல யுகங்களுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியாது நூற்றி அறுபது மில்லியன் ஆண்டுகள் இந்த உலகத்துல இருந்த ஒரு உயிரினம் எப்படி அழிந்து போனது அப்படிங்கிறதுக்கான விடையை வந்து கடைசியா பார்க்கலாம் டைனோசஸ் இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தது எப்படி குளிர்காலத்துல வாழணும் எப்படி வெப்பமான நேரத்துல வாழணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் அதுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது இந்த உலகத்தையே அது ஆண்டுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வாழ்ந்த காலத்துல இந்த உலகத்தை அதுதான் ஆட்சி பண்ணுது அப்படி கூட சொல்லலாம் இப்ப வந்து மனிதர்கள் ஆட்சி பண்றோம் இப்ப விலங்குகளால நம்மள வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்க முடியாது இப்ப மனிதர்கள் தான் ஆட்சி பண்றாங்க மனிதர்கள் தான் விலங்குகளை ஏதாவது பண்றாங்களே தவிர விலங்குகள் மூலமா மனிதர்களுக்கு எந்த பாதிப்பு கிடையாது அதே மாதிரி டைனோசஸ் இருந்த டைம்ல டைனோசஸ் தான் இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி யுக யுகமா இருந்தது தான் டைனோசஸ் டைனோசஸ் இருந்த யுகம் அப்படின்னா ட்ரியாசிக் யுகம் இந்த யுகத்துல தான் இது வந்து முழு திறனோட இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா ஜுராசிக் கிரிட்டேஷியஸ் யுகம் இந்த யுகத்திலையும் டைனோசஸ் வந்து வாழ்ந்திருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜுராசிக் பார்க் அப்படிங்கிற நேம் வந்து வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கிரிட்டேஷியஸ் பாலியோஜின் யுகம் இந்த யுகத்திலையும் டைனோசஸ் வாழ்ந்திருக்கு ஆனா இந்த யுகத்துல தான் இது வந்து அழிந்தும் போயிருக்கு டைனோசர் அப்படிங்கிற பேருக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கொடிய அச்சமூட்டும் பெரிய பள்ளி இதுதான் அதோட மீனிங் இதை வந்து தமிழ்ல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கொடும் பள்ளி அல்லது கொடும் ஊர்வன அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ஊர்வன வகுப்பை சார்ந்தது முதலை மாதிரியே இது ஒரு ஊர்வன வகுப்பை சார்ந்தது டைனோசஸ் அப்படிங்கிறது ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட இருந்திருக்கு ஆறு கோடி வருஷம் கோடிக்கணக்கான வருஷம் இருந்தா கூட நம்ம அதுக்கான படிமங்கள் எல்லாமே தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு உயிரினம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி படிமங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஜுராசிக் யுகத்துல வாழ்ந்த டைனோசஸ்ல ஒரே ஒரு வகை மட்டும் இப்ப வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஒரு வகை வந்து பல மாற்றங்களை அடைந்து நம்மளோட இருக்கு டைனோசரோட ஒரு வகையோட ஒரு கிளையினம் இது மட்டும் தப்பித்து அந்த காலத்துல இருந்து தப்பித்து பல பரிணாமங்களை அடைந்திருக்கு கோடிக்கணக்கான வருஷம் அப்படிங்கிறதுனால பல பரிணாமங்களை அடைந்து இப்ப ரொம்ப சாதாரணமா நம்ம கூட இருக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய பறவைகள் எல்லாமே டயனோசஸ்ல இருந்து வந்தவை தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அதோட மூதாதையர்கள் எல்லாமே டயனோசஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டு பேரோட எலும்பு கூடுகளை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது பறவைகளுக்கான எறும்பு கூடும் டைனோசஸ்க்கான எலும்பு கூடும் ரொம்பவே வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மூலமா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கோடிக்கணக்கான வருஷம் அப்படிங்கிறதுனால பல பரிணாமங்களை அடைந்து இப்போதைக்கு அது வந்து பறவைக்கான ஒரு தோற்றத்துல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நிறைய டைனோசஸ் நிலத்துல வாழக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்டதா தான் இருந்திருக்கு நிலத்திலே வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டதா இருந்திருக்கு சில டைனோசஸ் மட்டும் பறக்கக்கூடிய திறனும் கொண்டதா இருந்திருக்கு நீர்ல வாழக்கூடிய டைனோசஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல நமக்கு கிடைத்த இது எல்லாமே நமக்கு கிடைத்த படிமங்கள் எல்லாமே நிலத்துல வாழக்கூடிய டைனோசஸ் மட்டும்தான் டைனோசஸ் எல்லாமே பல்வேறு விதத்துல இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி வடிவம் தான் எதுவும் கிடையாது பல இனங்கள் பல வடிவங்கள் அந்த மாதிரி வேறு வேறு வகையாவே இருந்திருக்கு சில வந்து மாமிசங்களை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியது கூட இருக்கிற டைனோஸ் குட்ட
பூமி ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரி தோற்றத்தை கொண்டிருக்கு இப்ப இருக்கிற மாதிரி தான் இதுக்கு அப்புறமும் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இப்ப இருக்கிற மாதிரி கடல் வந்து நிலமாகலாம் நிலம் வந்து கடலாகலாம் அது எப்படி வேணா மாறி போகலாம் சோ பூமி வந்து தன்னைத்தானே மாற்றி கொண்டே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொரு கால டைம்லயும் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து பூமியில நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டைனோசஸ் இருந்த காலத்துல இந்த பூமி எந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஒரே தரை பகுதி இப்போதைக்கு பூமி கண்டங்கள் கண்டங்களா பிரிஞ்சிருக்கு தீவுகள் தீபகற்பங்கள் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கு ஆனா டயனோசிஸ் இருந்த காலத்துல அது வந்து ஒரே தரை பகுதியா தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரே கடல் ஒரே நிலம் அந்த மாதிரி நிலம் வந்து மத்தியில இருக்கு அதை சுத்தி வந்து கடல் ஒரே ஒரு பெருங்கடல் அதை சுத்தி வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு கடல் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டங்களா வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி மாறும்போது கூட அதுலேயே வந்து இயற்கையாவே தரை பாலங்கள் அப்படிங்கிறது அமைந்திருந்தது அது வழியா அந்த டைனோசஸ் எல்லாமே மற்ற இடங்களுக்கு போயிட்டு திரும்பவும் அந்த இடத்துக்கு வருது அந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் தான் இதை பற்றிய நிறைய படிமங்கள் அப்படிங்கிறது கிடைத்தது டைனோசஸ் அப்படிங்கிறது மக்களிடையே ரொம்ப பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியது ரொம்ப ஆர்வத்தையும் தூண்டியது அதோட சேர்ந்து ஜுராசிக் பார்க் திரைப்படம் அது வந்து டைனோசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மேல ரொம்பவே வந்து கவனத்தை வந்து ஈர்த்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் டைனோசர் காலத்துல அது கூடவே வாழ்ந்த உயிரினங்கள் இப்போதைக்கு உலகத்துல இருக்கா அப்படி கேட்டா ஆமா ஒரு டைனோசர் இனமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரிஞ்சு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து பறவையா மாற்றம் பெற்றிருக்கு அதோட சேர்த்து முதலை தவளை பள்ளிகள் ஆமை நத்தை அதோட சுறாமீன் நட்சத்திர மீன் இதெல்லாமே மிக பழமையான உயிரினங்கள் டைனோசர் வாழ்ந்த காலத்திலே உள்ள உயிரினங்கள் ஆனா இப்ப வரைக்கும் நம்ம கூடவே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்பவும் உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரிச்சர்ட் ஓவன் அப்படிங்கிற ஆங்கில தொல்லுயிரியல் ஆய்வாளர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த டைனோசருக்கான தொல்லியூர் எச்சங்கள் எல்லாமே அவருக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கு ஸோ அதை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவர் கண்டுபிடிச்சது இது ஒரு பள்ளி போன்ற ஊர்வன வகையை சார்ந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு டைனோசரியா அப்படிங்கிற ஒரு புதிய பிரிவில் வந்து இதை சேர்த்துருக்கிறாரு ரிச்சர்ட் ஓவன் அப்படிங்கிறவர் தான் டைனோசரை முதல் முதலா கண்டுபிடிச்சு அதை வகைப்படுத்தினவரும் அவர் தான் அதுக்கு பெயர் சூட்டினவரும் அவர் தான் அவர் எப்படி இது வந்து பெயர் சுட்டினாரு அப்படின்னா அது வாழ்ந்த காலத்துல இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்திருக்கும் எவ்வளவு பெரிய உயிரினமா இருந்திருக்கும் இதுதான் இந்த உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணிருக்கும் மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் இதுதான் ஆண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கணிச்சு இதை பெருமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல இதுக்கு வந்து பெரும் பள்ளி கொடும் பள்ளி அப்படிங்கிற பேர் வந்து வச்சாரு அதோட இது பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அச்சத்தை தரக்கூடியதா இருந்தது அதோட பற்கள் எல்லாமே ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது ரொம்ப பெரிய பெரிய பற்கள் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால சோ இதுக்கு வந்து கொடும் பள்ளி அப்படிங்கிற பேரு கொண்ட டைனோசர் அப்படிங்கிற பேர் வந்து அதுக்கு சுட்டினாரு மேலும் மேலும் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது இதுல ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு டைனோசர் இனங்கள் மட்டுமே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இனத்திலே துணை இனங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி நாலு இனங்கள் வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பெருசா இருந்திருக்கு இந்த உலகத்துல டைனோசர் தான் இருந்திருக்கும் விதவிதமான டைனோசர்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க டைனோசர் வாழ்ந்த காலத்துல டைனோசர் மட்டும்தான் இருந்ததா அப்படி கேட்டா இல்ல இது கூட நிறைய உயிரினங்கள் இருந்திருக்கு ஆர்கியோசர் டிப்ளோடோகஸ் பிளசியோசர் இப்டரோசர் வெலிகோசர் இந்த மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இருந்திருக்கு நமக்கு ஜுராசிக் பார்க் படம் மூலமா இதை பத்தி டைனோசர் பத்தி தெரிஞ்சது அப்படிங்கறதுனால நம்ம டைனோசர் பத்தி மட்டும் பேசுறோம் ஆனா அது கூடவே நிறைய உயிரினங்களும் இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல நம்ம யானைகள் இருந்தது அப்படின்னா யானைகளே ரொம்ப குட்டியா இருந்திருக்கும் இந்த டைனோசர் முன்னாடி ஆனா யானைகளே மம்மூத்தி யானைகள் அப்படிங்கிற ஒரு வகை இருந்தது அதை பத்தி இன்னொரு வீடியோல கண்டிப்பா பாக்கலாம் டைனோசர்ல சில டைனோசர் ரெண்டு காலில் நடக்கக்கூடியவை சில வந்து நான்கு கால்கள்ல நடக்கக்கூடியவை சில ரெண்டு காலையும் நாலு காலையும் மாறி மாறி யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க டைனோசர் அப்படிங்கிறது நல்ல சூழ்நிலை அறிவு மிக்க நல்ல திறமான உடல் அமைப்பு கொண்ட ஒரு உயிரினம் இது எப்படி அழிந்து போனது அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரலாம் இதுக்கு வந்து இயற்கை தான் காரணம் இயற்கையாவே இந்த உலகத்துல நிறைய கோள்கள் இருக்கு நிறைய துணை கோள்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சிறிய சிறிய கோள்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் நம்ம பூமி அப்படிங்கிறது பூமிக்கான துணைக்கோள் அப்படிங்கிறது நிலா சந்திரன் இந்த மாதிரி ஒரு சிறிய கோள் அப்படிங்கிறது பூமியை அட்டாக் பண்ணதுனால இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிந்து போனது இயற்கை ரொம்பவே பெரிதானது இயற்கை தனித்தானே மாற்றிக் கொள்ளக்கூடியது இந்த உலகம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதவிதமா மாறக்கூடியது நம்ம பார்க்கும்போது இது இந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா இது எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு இயற்கை ஆபத்து தான் இந்த டைனோசர் அப்படிங்கிற உயிரினம் முற்றிலுமா அழியறதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோல இன்னொரு கோல் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ரொம்ப பெரிய நிறைய பாரம்
இந்த வீடியோ வழியா பிரமிப்பூட்டும் உயிரினமான டைனசோட காலம் எந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கறதையும் டைனசோட வகைகள் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி டைனசோஸ் பத்தி நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வரக்கூடிய காலங்களில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்